നമസ്കാരം ഗവൺമെൻറ് ഐ ടി ഐ മലമ്പുഴ ഒഫീഷ്യൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ സുജ ഇ എസ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഞാൻ ഇന്നൊരു പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കില്ലിലെ ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത നാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു പദമായിരിക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എല്ലാ മേഖലകളിലും നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രൊഡ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിക്കുള്ള ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതായത് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുക അതാണ് അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ആയാലും യന്ത്രങ്ങളുടെ ആയാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർദ്ധിച്ചാലേ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു രാജ്യത്തിന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ജപ്പാൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്തൊരു രാജ്യമാണ് ജപ്പാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൊഡക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ള രാജ്യവും എന്നാൽ നമ്മളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി കുറവുകളുണ്ട് പിന്നെ മനുഷ്യരുടെ വലുപ്പത്തിലാണെങ്കിൽ ഫിസിക്കലി അവർ വളരെ ചെറുതാണ് എങ്കിലും അവരുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ലോകത്തിന് തന്നെ ഒരു മാതൃകയാണ് നമ്മൾ വളരെയധികം മാൻ പവർ ഉള്ളൊരു രാജ്യമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ മാൻ പവർ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് മാൻ പവർ ഉണ്ട് പക്ഷെ നാം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും ഉണ്ടാവില്ല അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളതുമാണ് നാം ഇന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി മേ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് ഒരു ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ഇൻപുട്ട് അത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാം നൽകുന്നത് നാം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ആനുപാതികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നു അതിനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിക്ക് ഒരു ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷനായിട്ട് പറയുന്നത് നാം ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെഷീനറി എന്തായി ആയിക്കോട്ടെ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എന്തു നൽകുന്നുവോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ഏൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ആ റേഷ്യോനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈസ് ഇൻ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഈ റേഷ്യോ ആർക്കൊക്കെയാണ് ബാധകം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ആൻ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ ആൻ ഇക്കണോമി ആസ് എ ഹോൾ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനാവാം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ഒരു വ്യവസായശാലയ്ക്കാവാം ഓർ ആൻ ഇക്കണോമി ആസ് എ ഹോൾ അതായത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്തിന് മുഴുവനും ആവാം ഈ ഡെഫിനിഷൻ അതായത് നാം നൽകുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഈ റേഷ്യോ ഇതെല്ലാത്തിനും ബാധകമാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് മോർ ദാൻ അരിത്തമാറ്റിക് റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് എനി റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്താണ് അതൊരു അരിത്തമാറ്റിക് റേഷ്യോ ആണ് എന്താണ് ദ എമൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് നമ്മൾ എത്ര ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു ആൻഡ് ദ എമൗണ്ട് എനി റിസോഴ്സസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഉൽപ്പാദനത്തിനായിട്ട് നമ്മൾ എത്ര റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഒരു അരിത്തമാറ്റിക് റേഷ്യോനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നാം ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് എടുത്തു അതിൽ മാൻ പവർ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കേട്ടോ അത് മാത്രമല്ല എല്ലാമുണ്ട് അതിന് നാം എടുത്ത എത്ര എടുത്തു ആ റിസോഴ്സസ് എത്ര ഉപയോഗിച്ചു ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ഉൽപ്പാദനത്തിന് വേണ്ടി നാം എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് എടുത്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അരിത്തമാറ്റിക് റേഷ്യോനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ആ റിസോഴ്സസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദീസ് റിസോഴ്സസ് മേ ബി ഇതായിരിക്കാം ലാൻഡ് ഒരു ഭൂമി ആയിരിക്കാം മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കാം പ്ലാൻറ്റ്
ദ സർവീസ് ഓഫ് മെൻ മനുഷ്യരുടെ ഈ സേവനം ഇത് ചേർന്നതിന് ഈ ഓൾ ഫോർ കൂടി ചേർന്നതിനെയാണ് നാം എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഈ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലാൻഡ് മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം നമുക്കൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പഠിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കും പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഒരു ഭൂമിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് ഈഫ് ബൈ യൂസിങ് ബെറ്റർ സീഡ് ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് മോർ ഫെർട്ടിലൈസർ ദ ഈൽഡ് ഫ്രം പെർട്ടിക്കുലർ ഏക്കർ ഓഫ് ലാൻഡ് ക്യാൻ ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്രം ടു ടു ക്വിൻറ്റൽസ് ടു ത്രീ ക്വിൻറ്റൽസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡ് ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു ഒരു ലാൻഡിൽ നാം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കൂടുതൽ വളപ്രയോഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പുതിയ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൃഷി ചെയ്തിട്ടോ അതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം സാധാരണയായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ടു ടു ക്വിൻറ്റലെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നുള്ളൂ നാം എന്തെങ്കിലും പുതിയ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ത്രീ ക്വിൻറ്റൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാൻഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ബെറ്റർ സീഡായിരിക്കാം പുതിയ തരം വിത്തായിരിക്കാം ബെറ്റർ ബെറ്റർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കൾട്ടിവേഷൻ പുതിയ മോഡലുള്ള കൾട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കാം ഓർ മോർ ഫെർട്ടിലൈസർ കൂടുതൽ വളപ്രയോഗമായിരിക്കാം എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് ആ ഭൂമിയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഉദാഹരണ സഹിത പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ലാൻഡിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എ സ്കിൽഫുൾ ടെയ്ലർ is able to cut two suits from a meter of cloth from which an unskillful tailor can cut only one the skillful tailor was used with greater productivity idu kondu uddeshikkunnathu oru skillful tailor ennu vachal oru creativity ullo oru tailor thuni thaikkunna oral is able to cut two suits from a meter of cloth oru meter il ninnu നല്ല കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ രണ്ട് സ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു ഫ്രം വിച്ച് ആൻ അൺസ്കിൽഫുൾ ടെയ്ലർ എന്നാൽ ഇത്രയൊന്നും കഴിവില്ലാത്തൊരു പഠിച്ചു വരുന്ന ഒരു ടെയ്ലർ ആണെങ്കിൽ ക്യാൻ കട്ട് ഓൺലി വൺ അയാൾക്ക് ഒരെണ്ണമേ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ദ സ്കിൽഫുൾ ടെയ്ലർ വാസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി അപ്പം നമുക്കറിയാം കഴിവുകൾ കൂടിയ ഒരു ടെയ്ലർക്ക് രണ്ടെണ്ണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ അയാളുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർ കൂടുതലാണ് ഇതാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെഷീൻസ് മെഷീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഇഫ് എ മെഷീൻ ടൂൾ ഹാസ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് പെർ വർക്കിംഗ് ഡേ ആൻഡ് ത്രൂ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കട്ടിങ് ടൂൾസ് ഇറ്റ്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻ ദ സെയിം ടൈം ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി പീസസ് ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് മെഷീൻ ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ഒരു മെഷീനിൽ നിന്ന് ഒരു വർക്കിംഗ് ഡേയിൽ ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് നൂറ് സാധനങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് കട്ടിങ്സ് പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു കട്ടിങ് ടൂൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള മെഷീനറി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടോ നമുക്ക് ഒരു ദിവസം നൂറ്റി ഇരുപത് പീസസ് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെഷീൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മെൻ നമ്മുടെ കാര്യത്തിലുള്ളതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി മനുഷ്യരുടെ ഇഫ് എ പോട്ടർ ഹാസ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് തേർട്ടി പ്ലേറ്റ്സ് ഇൻ ആൻ അവർ ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വർക്ക് ഇനേബിൾഡ് ഹിം ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ഫോർട്ടി പ്ലേറ്റ്സ് ആൻ അവർ ദ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഓഫ് മാൻ ഹാസ് ബീൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ബൈ തേർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരാൾ ഒരു അവറിൽ അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ അയാൾ ഒരു പോട്ടർ ഒരു പാത്രം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് പ്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കു ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇംപ്രൂവ്ഡ് മെത്തേഡ്സ് ചിലപ്പോൾ
ടൈം ഓർ ലേബർ ഓർ ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി ദാറ്റ് ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ലെസ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് നമുക്ക് ചുരുക്കി എന്താണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് സെയിം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നാം റിസോഴ്സസിന് ചിലവാക്കുന്ന പണം അല്ലെങ്കിൽ തുക സെയിം ആയിരിക്കും അറ്റ് ദ സെയിം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ലാൻഡ് ഒരേ മണ്ണ് ഒരേ മെറ്റീരിയൽ ഒരേ മെഷീൻ ഒരേ ടൈം ഒരേ മാൻ ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ലെസ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ചെലവിലോ അതല്ല സെയിം കോസ്റ്റിലോ നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി എന്ന വാക്ക് നാം പറയുക അതായത് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാം ഒരു സാധനം അല്ലെങ്കിൽ നാം വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഒരു സാധനം ഒരു ദിവസം ഇത്രയാ ഇത്ര വർക്കാണ് നാം ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടൈം കൊണ്ട് സെയിം മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇതിനോട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു വരുന്ന നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കൂടി കിടക്കാം ജി ഡി പി എന്നുള്ളതാണ് ജി ഡി പി എന്താണെന്ന് നിങ്ങളുടെ വൺ വേഡ് ചോദ്യം വരും അതായത് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ജി ഡി പി ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ദ ത്രീ സെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഇക്കണോമി ഇക്കണോമി അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കണോമിയിലുള്ള മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആകത്തുക ഏതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആൻഡ് സർവീസസ് മൂന്ന് സെക്ടറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് കാർഷിക മേഖല രണ്ട് നിർമ്മാണ മേഖല മൂന്ന് സേവന മേഖല ഇതിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് ഗ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ആഭ്യന്തരം ഉള്ളിലുള്ളത് ഓൺലി ഡൺ ഇൻ കൺട്രി കൺട്രിക്കകത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ഇൻ കൺ കറൻസി അത് റുപ്പീസിലാണ് നമ്മുടെ ആയത് കാരണം വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും സേവനത്തിൻ്റെയും വാല്യൂ ആകത്തുക അത് കറൻസിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് നാം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് സെക്ടറിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് നാം ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജി ഡി പി ഇസ് ദ മോണിറ്ററി വാല്യൂ ഓഫ് ഓൾ ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്തിൻ എ കൺട്രീസ് ബോർഡർ ഇൻ എ സ്പെസിഫിക് ടൈം ഓഫ് പീരീഡ് ദോ ജി ഡി പി ഇസ് യൂഷ്വലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ ആൻ ആനുവൽ ബേസിസ് ജി ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മോണിറ്ററി വാല്യൂ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഏത് ഓൾ ദ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് എല്ലാ നിർ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞ സാധനം ആൻഡ് സർവീസസ് അതായത് നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും വിത്തിൻ ദ കൺട്രി നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പിരീഡ് ആ പിരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ആനുവലാണ് ഒരു വർഷത്തിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനകത്ത് നിർമ്മിച്ച ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ജി ഡി പിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് കൺസംഷൻ ഗവൺമെൻറ് ഔട്ട്ലേസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പോർട്ട് ലെസ് ഇമ്പോർട്ട്സ് ദാറ്റ് ഒക്കെ വിത്തിൻ എ ഡിഫൈൻഡ് ടെറിട്ടറി അതായത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ പ്രൈവറ്റ് എല്ലാ സ്വകാര്യ കൺസംഷൻ ഉപഭോഗങ്ങളുണ്ട് പബ്ലിക് കൺസംഷൻ ഉണ്ട് അതായത് പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൺസ ഉപഭോഗ നിലവാരം ഗവൺമെൻറ് ഔട്ട്ലേ ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്ന
അപ്പോൾ മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു ഓൾ പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് പബ്ലിക് കൺസംഷൻ ഉണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഔട്ട്ലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നിക്ഷേപമുണ്ട് നമ്മൾ കയറ്റുമതിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി മൈന സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ മൈനസാണ് അത് വരിക കാരണം എക്സ്പോർട്ടല്ല കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടാണ് അത് അതിൻ ഒരു ഡിഫൈൻഡ് ടെറിട്ടറി അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഈ അളവിനെയാണ് നാം ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ജി ഡി പി ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് ദ ഇക്കണോമിക് ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ കൺട്രി ആസ് വെൽ ആസ് മെട്രിക് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അത് ഇക്കണോമി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് ജീവിത നിലവാരം ജി ഡി പി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നാം കണക്കാക്കാറുള്ളത് ദർ ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് വേ ഓഫ് മെഷറിംഗ് പ്രോസ്പെരിറ്റി ദാറ്റ് while not fully descriptive is useful in comparing the standard of living across countries this is called the gdp per capita measure adayid ee gdp kanakkaanulla oru scientific aayittulla oru way oru method undu while not fully descriptive idu mulumanayittum angane idayittalla parayunnathu engilum nam sadharanayayittu idu upayogichittana kanakkaakkarullu enganeyana കമ്പയറിംഗ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എക്രോസ് ദ കൺട്രീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ജീവിത നിലവാരം കണക്കാക്കണമെന്നുള്ളത് ഈ ജി ഡി പി കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റി വികസനം എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ജി ഡി പി നോക്കിയിട്ടാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ജി ഡി പി പെർ ക്യാപിറ്റ മെഷർ ഇത് ഫുള്ളി ഒന്നും കറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം നമ്മൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു ജി ഡി പി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ആ രാജ്യത്തിന് എത്രത്തോളം വികസനമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് This is simply calculated by dividing the nominal GDP in a common currency, say US dollars, by the total number of people in the country. This gives the average amount of income that each member of the population potentially has access to. Now, we are going to say, what is the GDP? That is, we are going to say, one country, common currency, we are going to say, ലോകത്തുള്ള കോമൺ കറൻസി ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു എസ് ഡോളറാണ് അത് അതെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദ നോമിൽ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ജി ഡി പിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആ രാജ്യത്തുള്ള ടോട്ടൽ ജനസംഖ്യയെ കൊണ്ട് ജി ഡി പിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് നാം ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കണക്കാക്കുന്നത് This gives the average amount of income that each member of the population potentially has access to. Apol, oro vektikim kittu na per capita adhava alohari varimana kittu no. GDP divided by total number of population. Angana kanakakum badana India eppolum standard of living ile thada virunadu karna namakka GDP koravum janasankya koodudilu maana. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ജനസംഖ്യ അതായത് ജി ഡി പിനെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മൊത്തം സാധനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതല്ല ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാത്തിനെയും കൂടിയിട്ട് ജനസംഖ്യ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇതാണ് പെർ ക്യാപിറ്റ ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന പെർ ക്യാപിറ്റ ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇൻ അനദർ വേർഡ്സ് ദ മോർ മണി ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഏബിൾ ടു ആക്സസ് ദ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് അതായത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പണം ഓരോ വ്യക്തിക്കും വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുതലാണ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ജാപ്പാനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് കൂടുതലാണ് കാരണം അവരുടെ ജി ഡി പി കൂടുതലും പോപ്പുലേഷൻ കുറവുമാണ് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ വർഷങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രിയാണ് വികസ്വര രാജ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജി ഡി പി ജി ഡി പി ഉണ്ടെങ്കിലും ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് നമുക്കതിൽ നിഴലിക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ജനസംഖ്യ കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് താഴെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ്ങും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനവും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസ്പെരിറ്റിയും ഒക്കെ കണക്കാക്കുന്നത് ഈ ജി ഡി പി നോക്കിയിട്ടാണ് ജി ഡി പി ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയുന്നു ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനമാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന ടോട്ടൽ നടക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ജി ഡി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനം നോക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വർദ്ധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ജി ഡി പി കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നാം വർദ്ധിപ്പിക്കണം
ഇതാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു താങ